तयार नाही ती मात्र आपण चिकाटीनं अभ्यास केला पाहिजे चिकाटी ठेवायची मन तयार होत नाही म्हणून पहिल्या दहा मिनिटातच उठला तर नाही ते मनाचा एक स्वभाव आहे नैसर्गिक स्वभाव आहे तो प्रत्येकाच्या आहे बरं का एखादा फार विद्वान सायंटिस्ट जरी अभ्यास करायला बसला ना पहिले दहा मिनिटं तो पहिल्या काही गोष्टी तो वाहून आलेला असतो सामाजिक साऱ्या गोष्टी पाहिलेल्या असतात घरातलं वातावरण असतं येत असताना रस्त्यावर काही गोष्टी पाहतात त्याच असतात म्हणजे विद्वानांचंही असं आहे आपल्यासारख्यांचं सोडा पहिले दहा मिनिटं सोडून द्यायची त्याला हे करा चिकाटी ठेवायची लगेच उठायचं नाही चिकाटीनं तो अभ्यास करायचा आणि चिकाटीनं अभ्यास करता करता मग काय होतं मग माहिती मग मन अभ्यासात रमतं म्हणजे मग मन समरस होतं अंतरंगा शिरतं असं म्हणा अभ्यासाचा अंतरंग असतो अभ्यास एकदम असा कधी मनात मनाला वाटत नाही अभ्यास केला पाहिजे अभ्यास ही प्रक्रिया अशी आहे ती कंटाळवाने नको वाटत आहे समजला छोटीशी गोष्ट आहे ना म्हणजे कसं असतं माहिती चिकाटी फार महत्वाची असते परिश्रमाला चिकाटीची आणि जिद्दीची गरज असते असली ना मग माणूस काय करतो तुम्हाला काय सांगू सांगा म्हणजे मी सांगू नये आणि तुम्ही ऐकू नये असं आहे म्हणजे खूप मोठी शक्ती आहे त्या चिकाटीमध्ये जिद्दीमध्ये मेहनतीमध्ये मेहनतीनंच जग उभं राहतं बरं का मेहनतीनंच जग तुम्हाला म्हणजे मानतं किंवा तुम्ही ख्यातनाम होता प्रसिद्ध होता मेहनतीनंच सारं मिळतं बाकी काही नसतं तर ती मेहनत करायला शिकलं पाहिजे पहिल्या दहा मिनिटात मन रमणार नाही असं गृहित धरून चालायचं दहा मिनिटं चिकाटीनं बघायचं प्रयत्न करून बघायचं सर सांगताय ते आपल्याला कळालं पाहिजे पहिल्या दहा मिनिटात मन ते थोडंसं बाहेर गुंतल्यामुळं ते येणार नाही आपण बाहेरून आलेलं असतो ना वर्गातून आणि आलेले शिक्षक चालू करतात म्हणून शिक्षक सुद्धा बघा पहिल्यांदा आले आले इकडचं तिकडचं थोडंसं बोलतात तुम्हाला इकडे अभ्यासाकडे घेऊन येण्याचा प्रयत्न करतात ते त्यांना माहीत असतं हे विद्यार्थी आहेत आता बाहेरून आलेले आहेत अनेक गोष्टींचा प्रभाव आहे घरात कोणतरी काही म्हटलेलं असतं येता येता कोणाचं तरी भांडण झालेलं असतं काहीतरी बोलणं झालेलं असतं मित्र मित्र काहीतरी झालेलं असतं अशा बऱ्याच गोष्टीचा परिणाम असतो किंवा येता येता एखादा टीव्हीचा सीन असा पाहिलेला असतो तो दीर्घ काळ त्याच्या मनावरती परिणाम करणारा असतो आणि मग मन काय तयार होत नाही मग तिथं चिकाटी परिश्रम जिद्द चिकाटी ठेवायची दहा मिनिटं त्याला तसाच गुंतवून ठेवायचा आणि मग तो रमणार मग समरस होणार आणि मग अभ्यास होणार म्हणजे मनाला पहिल्यांदा चिकाटीनं गुंतवणं फार महत्वाचं आहे चार मुद्दे मी महत्वाचे सांगितले आता पाचव्या मुद्द्याकडे ओळख झाला अभ्यास ही अशी प्रक्रिया आहे ना त्यासाठी बसायला पाहिजे आपण दीर्घ काळ बसायला पाहिजे पण बसताना बघा एक काळजी आपण घेत नाही कसं बसलं पाहिजे हे झालेलंच आहे पण बसताना अजून एक काळजी घ्यायची असते ती म्हणजे आपण घरच्यांना सांगितलं पाहिजे ना की आता मी अभ्यासाला बसतोय आता मला किमान एक किंवा दोन तास डिस्टर्ब करायचा नाही याचे दोन प्रकारचे परिणाम असतात एक परिणाम असतो खरोखरच घरचे आपल्याला टाळतात म्हणजे त्यांना वाटतं अभ्यास करतोय त्याला डिस्टर्ब नको मग ते आपल्याला असं कामं वगैरे छोटी मोठी सांगत नाही आणि दुसरा सायकोलॉजिकल परिणाम असा असतो म्हणजे मानसशास्त्राचा परिणाम असा असतो जेव्हा एखादी गोष्ट सांगून आपण बसतो ना तेव्हा आपल्यावरती सुद्धा दडपण येतं आता मी पप्पानं सांगितलं ना दोन तास मला डिस्टर्ब करायचं नाही तर आता मला दोन तास बसलं पाहिजे असं मानसिक दडपणही असतं थोडंसं बरं का म्हणजे आता बसलं पाहिजे आता केलं पाहिजे म्हणजे एखादी गोष्ट जी करायची असते ना ठरवलेली असते ना ती चार चौघांना सांगून टाकावी आपल्या मनात ठेवायची नाही ती ती सांगायची आपल्या मित्रांना आपल्या आई वडिलांना मी ना असं ठरवलेलं आहे मी इतके मार्ग पाडायचं ठरवलेलं आहे मग काय होतं माहितीये मग ते वाक्य पुन्हा पुन्हा अरे मी आता आई वडिलांना सांगून बसलो आता मला केलं पाहिजे बरं का नाहीतर पप्पा काय म्हणतील मला नुसता बोल घेवडायस बस बोल घेवडा म्हणजे नुसता बोलतोस गप्पा मारण्यात एक नंबर आहेस करणार काय नाहीस असं असं म्हणतील आणि म्हणून आपण काय करायचं माहिती आहे अभ्यासाला बसत असताना हे अभ्यासाचे जे मुद्दे आहेत ना ते बारकाईनं नीट विचार करायचा बारकाईनं वी नीट लक्षात घ्यायचे आणि अभ्यासाला बसताना अगोदर आपल्या घरच्यांना सांगायचं की मी आता तासभर अभ्यास करणार आहे आणि अभ्यास करत असताना मला अजिबात डिस्टर्बन्स नको आणि दुसरा एक घटक फार महत्वाचा बघा हा या डिस्टर्बन्समध्ये एक घटक फार महत्वाचा आहे तो तुमच्या फार आवडीचा असतो माझ्यासारख्या माणसांनी सांगितलं ना तुम्ही मग मनाल खडूस माणूस आहे असा इतका इतका आवडीचा असतो तो असतो आपला मोबाईल म्हणजे त्या मोबाईल असतो ना तो थोडासा अडथळा निर्माण करणारा असतो ती टी व्ही असते ना समोर ती अडथळा निर्माण करणारी असते मग अभ्यासाला बसताना आपण ती काळजी घेतली पाहिजे नुसतं बसून काय उपयोग आहे बाळानं मग आपण मोबाईलला दूर ठेवलं पाहिजे आता आता नशिबानं आपल्या त्या या संकटामुळे आलेल्या करोनाच्या संकटामुळे आपल्याला मोबाईल वापरायला लागत आहेत पण मी पहिल्यांदाच सांगितलंय जितक्या विश्वासानं पालकांनी हा मोबाईल आपल्याला दिलेला आहे ना तितक्या जबाबदारीने तो आपल्याकडून वापरला गेला पाहिजे मी पालकांनाही आता या ठिकाणी सहज विषय निघाला म्हणून सूचना करू इच्छितो की 
तुम्ही सुद्धा या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे म्हणजे आपली बघा ती मुलं आहेत आणि ती टीनेज मध्ये आहेत टीनेजर कळत ना तुम्हाला तेरा ते एकोणीस हे वय या वयामध्ये अशा गोष्टी त्यांना आवडणार बरं का तुम्ही सांगितलं मी सांगितलं तरी ते त्यापासून लगेच परावृत्त होत नसतात त्यांच्यावर तसा संस्कार करावा लागतो त्यांना थोडस त्याचं महत्व आणि त्याचे फायदे सांगावे लागतात याचा योग्य वापर कसं करावं हे दाखवावं लागतं मग गैरवापर होत नाही असं त्यांना मारून मटकून आणि दम देऊन किंवा ओरडून काही उपयोग नसतो आपण त्यांना खरंच सांगावं लागतं तो संस्कार थोडासा द्यावा लागतो बरं का मोबाईल हातात देताना फार काळजीपूर्वक दिला पाहिजे म्हणजे मोबाईल जर आपल्याला दूर ठेवता आला ना तर अजून चांगलं दूरदर्शन आपल्याला दूर ठेवता आलं ना तर अजून चांगलं मग काय होतं माहित आहे मग मनाची एकाग्रता होते आपल्याला पाहिजे तशी एकाग्रता होते आणि मग एकदा का मन अभ्यासात रमलं सर्वात महत्वाची गोष्ट तुमच्या प्रत्येक मुद्द्यातून लक्षात आली असेल की मन रमवणं अभ्यासात फार महत्वाचं आहे मन रमलं पाहिजे हा आता हे मन रमवताना एकाग्र करणं फार महत्वाचं आहे चित्त एकाग्र असेल तर अभ्यास होणार म्हणून त्याला अशा गोष्टीपासून तुम्ही थोडस दूर ठेवायचं हा झाला पाचवा मुद्दा आता आपण सहाव्या मुद्दा सहाव्या मुद्द्याकडे बोलूया अभ्यास करताना ना शांततेची फार गरज असते शांतता म्हणजे फक्त अशी शांतता नसते बरं का मला त्या अर्थानं म्हणायचं नाही आपलं घर जर दहा बाय दहाचं असेल तर तुम्हाला कुठून शांतता आणणार ना ती आई आपली स्वयंपाक करत असणार ती भांड्यांचा आवाज येणार नळ चालू असणार पाणी त्याच वेळेला येणार घरात कोणीतरी शेजारी पाजार येत असत शेजाऱ्यानं बऱ्याच वेळेला आपले संबंध चालू नसतात मुद्दाम दाबीला म्हटलं की आवाज वाढवणार असे तुम्हाला माहित आहे सर मला काय म्हणजे सांगायचीही गरज नाही तर त्यातून हे आपण शांतता मनामध्ये निर्माण केली पाहिजे आता ही ही शांतता मला अभिप्रेत असणारी थोडीशी म्हणजे अशी एन्व्हायरमेंटची जरी जमली नाही तरी मनाची तरी पाहिजे मन शांत पाहिजे बरं का म्हणजे आपण ओगीच बडबड करता का म्हणे बडबडीनं काय होतं माहित आहे का हे मन विचलित होत बडबड करून चालत बडबड करायची नाही शांत व्हायचं बस शांत माणसं काहीतरी आयुष्यात करतात बडबड करणारी जी माणसं असतात ना ती बडबड करणारी माणसं अशीच आयुष्य घालवतात बडबड करून शांत होत नाहीत कधी मी दहावीच्या मुलांना म्हणजे पहिल्या लेक्चरला सांगतो बाळांना आता तुम्ही दहावीत आला आता शांत व्हायचं शांत व्हायचं म्हणजे शांत डोक्याने विचार करायचा आपल्याला काय करायचं आहे हा टर्निंग पॉईंट आहे आयुष्याचा आयुष्याचा टर्निंग पॉईंट कळतो तुम्हाला तुमचं आयुष्य घडवणार हे वर्ष आहे भविष्य घडवणार हे वर्ष आहे तुमच्या आयुष्यातली दुःख दूर करणारे हे वर्ष आहे आई वडिलांची स्वप्न साकार करणारे हे वर्ष आहे आणि तुम्हाला सुख समृद्धीकडे आनंदाकडे घेऊन जाणारे हे वर्ष आहे अजून काय सांगू तुम्हाला सांगा आणि म्हणून ना आपण शांत झालं पाहिजे शांत मनानं विचार केला पाहिजे योग्य तो विचार केला पाहिजे योग्य त्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे कशातही आपण गुंतू नये कुठेही आपण जाऊ नये काहीही आपण करू नये या साऱ्या गोष्टी आपल्याला आता कळल्या पाहिजेत बरं का तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगतो ज्या गोष्टी आपल्या आई वडिलांना शिक्षकांना चोरून कराव्या लागतात न सांगता कराव्या लागतात त्या चुकीच्या असतात आणि त्या चुकीच्या गोष्टी आपल्याला आयुष्यातून उठवतात आयुष्य बर्बाद करून सोडतात करिअर बर्बाद करून सोडतात आपलं मला काय म्हणायचं आहे तुम्हाला कळालं असेल जी गोष्ट आपण करू ना ती माझ्या आई वडिलांना सांगेन आणि मी सर्वांच्या समोर अशी करेन सर्वांनी ती स्वीकार सर्वजण स्वीकारतील योग्य असेल तर ती स्वीकारली जाते समयाकडून मदत करायला सर्व तयार असतात बरं का घेणारा माणूस पाहिजे आणि योग्य तशी ती कृती झाली पाहिजे तर आपण शांत झालं पाहिजे शांतता मनासाठी फार महत्वाची असते विचलित करणारं जे वातावरण असतं ना ते अभ्यासाला पूरक नसतं मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे बघा शांत व्हायचं म्हणजे सुद्धा काय मी सांगितलं म्हणून मन शांत होईल बुद्धी शांत होईल असं नाही ना ते समुद्राच्या लाठ्याप्रमाणे ते मनाचं मन जसं आघात आहे ना रे तसं सॉरी समुद्र जसा आघात आहे ना तसं मन सुद्धा आघात आहे त्याच्या याची तुम्हाला अथांगता कळणार नाही म्हणजे त्यामध्ये डोकावून पाहता येणार नाही तुम्हाला मी विचारलं समुद्र कसा आहे किती मोठा आहे सांगा बघू काय सांगणार बघ तुम्ही समुद्रच पाहिला नाही अजून तुम्ही अजून किनारे पाहिले ज्याला बिचेस म्हणतात बिचेस तुम्ही समुद्र पहा कधीतरी कधी पाहिला की मला सांगा समुद्र काय आहे ते तसं मनाचं आहे बघा मन वगैरे तुम्ही पाहिलंच नाही अजून मन असतं त्याला म्हणजे काहीतरी अशा गोष्टी लागतात अशा गोष्टी आपण विचार करायला अजून काही त्याचा विचारच केला नाही आणि म्हणून या मनाला शांत ठेवणं फार मुश्किल असतं मी सांगितलं म्हणून ते होणार नसतं मग काय करायचं माहित आहे तुम्हाला रोज डोळे झाकून ना पाच दहा मिनिटं बसायचं तरीही मन ते शांत बसणार नाही डोळे झाकले म्हणजे मन शांत होतं असं नसतं हात जोडायचे किंवा हात असे सहज मांडीवर ठेवायचे आणि मग आपण शांत डोळे झाकून बसायचं आणि मग काय करायचं नुसतं बसायचं नाही नुसतं शांत बसला ना 
मग असे विचार असे विचार येणार ना त्याचा उलट परिणाम होणार उलट असे विचार येणार काय विचार नका आणि मग आपल्या आई वडिलांना आपल्या डोळ्यासमोर आणायचं आपल्या आई वडिलांनी केलेलं कष्ट डोळ्यासमोर आणायचं आपल्या आईची इच्छा आपल्या आईला झालेला त्रास आपल्या वडिलांना झालेला त्रास आपले वडील कोणत्या पद्धतीचं काम करतायत काय काम करतायत हे पाच दहा मिनिटं असं आठवून पाहायचं मी कशासाठी जन्माला आलो या जन्माचा अर्थ काय आनंद म्हणजे काय असतो तो कसा घेता येतो कशात आनंद असतो आपण ज्या गोष्टी चुकीच्या पद्धतीनं करतोय त्या योग्य आहेत का फसवणं योग्य आहेत का अशा अनेक प्रश्न आपल्या मनाला जे विचारत राहायचं दहा मिनिटं प्रश्न विचारल्यानंतर त्या प्रश्नाची उत्तरं त्याला नसतात बरं का त्या मनाकडे आणि मग ते शांत होत दुसरं एक शांत करण्याचे सांगतो ते तुम्ही कराल ते तुम्हाला आवडेल मी पहिलं सांगलेलं आवडणार नाही पण हे तुम्ही करणार शंभर टक्के करणार ते असं आहे की संगीत असतं एक प्रकारचं शांत मनाला विचलित न होऊ देणारं एक संगीत असतं ते जर आपण अभ्यासाला बसतो त्या खोलीत लावलं ना तर निश्चित स्वरूपात तुमचं मन शांत होणार आणि मग इच्छा होणार अभ्यासाची काहीतरी आणि मग किती बघा काय असतं माहित आहे हे मी शांततेचं वगैरे महत्व सांगितलं तरी मला हेही माहित आहे की अतिशय गोंधळामध्ये सुद्धा अभ्यास करणारी मुलं आहेत अतिशय गोंधळा होती भोवती करायचं आहे ना तो कुठेही करणार रस्त्यावर करणार यात्रा त्याच्या भोवती तुम्ही असा नाचला तरी वाजवलं तरी काय त्याला भंग पावणार नाही म्हटलं आपल्याकडे अशी महाराष्ट्राच्या जन्मात महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये जन्माला आलेली अशी नवरत्न आहे त्यांना घर सुद्धा नव्हतं रे शाळा सुद्धा नव्हते बाहेर उभं राहून शिकलेले आहेत कशाला मी सांगायला पाहिजे ना आई वडिलांनी कशाला सांगायला पाहिजे तुम्हालाही त्याची कल्पना आहे मी कुणाबद्दल बोलतोय माहिती आहे ना बाबासाहेबांच्या बद्दल बोलतोय काय काय यातना सहन करून त्या माणसांनी शिक्षण घेतले तेवढी वेळ आपल्यावर तरी निश्चितच नाही ना आणि मग अशा वेळेला आपण या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे मन शांत करण्याचा हा एक प्रयत्न असतो आणि हा प्रयत्न करणं फार महत्वाचं असतं